कोई भाई सलाम में रुत्तर दिलना السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الله هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل جلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من أجاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضعنا نخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل عبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مية حبا والله يدايف لمن يشاء والله واسع عليم نار تغبير جور سور نار تغبير جيب نار جابير مور جابير अपनादर काज कर मतो सब सेस याखोनार बाड़ीर कुनो काज ने गेट बंदो करे दिये जरा याखोनो जलसर महफिला आसन्नी तारा शकोली जलसर महफिले से उपस्थित होन अपनादर बौसर जन्नो 
কয়েকটা প্যান্ডেল করা হয়েছে খুব সুন্দর বসার ব্যবস্থা আপনারা এসে মেয়েদের মহফিলে বসুন এবং ভিডিও ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে আপনারা ওই প্যান্ডেলে বসে বসেই সব কিছু আপনারা দেখতে পাবেন এবং শুনতে পাবেন সেই জন্য বলছি আপনারা বিলম্ব না করে খুব তাড়াতাড়ি দু চার পাঁচ মিনিটের ভিতরেই জালসার মাহফিল এসে উপস্থিত হন কারণ আপনারা মির্জাপুর গ্রামের মেয়েরা এবং ছেলেরা সবাই আমার গলাটা পেলেই ওরা একটাই কথা বলে এর দেশ সৈগুর মলনা উঠল ওরা সবাই জেনে ফেলে যে হ্যাঁ এবার মলনা উঠেছে কতই আপনারা সন্ধ্যে থেকে কালি শুন দিলেন দানও ভালো হলো ইনশাল্লাহ শেষের দিকে আমারও হাতে আপনারা কিছু কালেকশন দেবেন আমি আপনাদের জন্য মুসাফিরি হালাতে দোয়াই খায়ের দেব এখন একটু অজন্য শিও শুনেন আর একটা কথা আছে কিছু লেনা হয় তো কিছু দেনা হোগা কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয় শুধু যদি বলা যায় দেওয়া তাহলে পাওয়া যায় না সেই জন্য একটু দিব আপনাদের তারপরে আপনাদের কাছ থেকে নেব আর এমনভাবে দিব খুব চেঁচাতেও পারবো না খুব চিল্লাবো না কারণ আস্তে আস্তে বয়স হয়েছে বুঝতে পারছেন এমনভাবে দিব একবারে টপ টপ যেমন বৃষ্টি পড়ে এক জায়গাতে পড়লে ওইখানেই ঢুকে ওই রকমভাবে একটা একটা করে ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে আমি অজন্য শোধ করব এবং আপনাদের বিষয়বস্তুগুলো কিছু শোনাব মাদ্রাসার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হবে দিনই শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আপনাদের করব শুনবেন ইনশাল্লাহ অশেষ পণ্যের অধিকারী হবেন ইহকাল উজ্জ্বল হবে এবং পরকাল উজ্জ্বল হবে জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে আসবি না ফিরে মদ খেয়ে মাতাল হলি জুয়া খেলে দিন হারালে মদ খেয়ে মাতাল হলি জুয়া খেলে দিন হারালে ই চিল্লি না তুই আপন পর চিল্লি না তুই আপন পর এই সংসারে যাবি রে মরে যাবি রে মরে জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে আসবি না ফিরে চারজনাতে ঘাড়ে করে লয়ে যাবে কয়জনা গাও চারজনাতে ঘাড়ে করে লয়ে যাবে কয়জনা আজ রাইলা সিয়া ধরবে আজ রাইলা সিয়া ধরবে কোনো মতে ছাড়বে না গাও জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে আসবি না ফিরে সময় আছে তো বা কর ছাড়বি রে তুই বাড়ি ঘর সময় আছে তো বা কর ছাড়বি রে তুই বাড়ি ঘর ই পরকালের চিন্তা কর্ম গন পরকালের চিন্তা কর্ম চিন্তা করে ব্যাপারে যাবি রে মরে যাবি রে মরে জীবন রে যাবি রে মরে যাবি রে মরে আসবি না ফিরে শ্রদ্ধীয়
আজকের এই মুহূর্তে সভার যোগ্যতম সভাপতি মহাশয় ওলামাইকরাম মজাজ হাজিরিন জালসা পর্দার অন্তরালে নিজের নিজের বাড়িতে এবং রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবলা ও সরলা মা ও ভগ্নিগণ প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর যার প্রশংসা ও গুণগান করে শেষ করা যাবে না সকলে আমরা মন প্রাণ খুলে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে সরে বলেন একবার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যদি বলা যায় তাহলে কি আল্লাহর প্রশংসা হয়ে যায় না আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহর প্রশংসা যে সব হয়ে যায় তা হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসার শেষ নাই তবে কিছুটা প্রশংসা আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া আল্লাহ তোমার প্রশংসা তোমার গুণগান করার জন্য আমি কোন কথা উচ্চারণ করব আমি কি বলব আল্লাহ বললেন বলো আলহামদুলিল্লাহ কারণ আলহামদুর মধ্যে যে আলিফলাম আছে এই ব্যাকরণে এই আলিফলামটার নাম হলো মৌরাবিল্লাম এর মানে কি যত রকমের প্রশংসার তুমি উপযুক্ত যত রকমের তোমার প্রশংসা হওয়ার দরকার আমি অতটাই প্রশংসা করলাম এর মানেই হলো তাই কারণ আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যায় না আল্লাহর সারা পৃথিবীতে যত যা কিছু দেখতে পাওয়া যায় সবই আল্লাহর অতএব আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না যদি আমরা এইভাবে প্রশংসা করতে লাগি এ আল্লাহ তোমার কোনো গান করলাম তোমার প্রশংসা করলাম এতগুলো তোমার প্রশংসা যতগুলো যে মহাফিলে রড লাইট জ্বলছে অতগুলো তোমার প্রশংসা এই মহাফিলে যতগুলো ওই প্যান্ডেলে প্যান্ডেল খাটানো হয়েছে কতগুলো তোমার প্রশংসা যতগুলো এখানে মানুষ উপযুক্ত উপস্থিত হয়েছে যতগুলো মেয়েগুলো উপস্থিত হয়েছে ছেলে উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ যতগুলো গাছপালা আছে এতগুলো তোমার প্রশংসা গাছের পাতাগুলো যত আছে ফল আছে ফুল আছে এতগুলো তোমার প্রশংসা আল্লাহ আকাশের চন্দ্র যত আছে সূর্য আছে তারকাগুলো এতগুলো তোমার প্রশংসা সমুদ্রে ভিতরে যতগুলো মাছ আছে এই রকম একের পর এক যদি প্রশংসা করা যায় সপ্তাহ পর সপ্তাহ চলে যাবে মাসের পর মাস চলে যাবে বছরের পর বছর চলে যাবে আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না সেই জন্যই মৌলানারা বলে ছোট্ট করে বলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রশংসার জন্য আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ তো ভাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না এমন এমন জিনিস এমন এমন জীবজন্তু মাটির তলাতে আছে এখন পর্যন্ত মানুষ তার কোনো হদিসই জানে না কত রকমের যে জীবজন্তু মাটির ভিতরে আছে মানুষের কোনো খবরই জানে না আকাশের ওপরে কত রকমের পাখি আছে এখন পর্যন্ত মানুষ তার কোনো হদিস জানেন না বন্ধুরে সমুদ্রের তলাতে কত রকমের জীবজন্তু আছে কত রকমের মাছ আছে এখন পর্যন্ত মানুষ তার কোনো খোঁজ খবর জানে না আপনারা পত্র পত্রিকা পড়েন আজ থেকে প্রায় মোটামুটি পনেরো বছর ষোলো বছর আগে একটা পত্রিকা এসেছিল পত্রিকাটার নাম হলো উইজডম পত্রিকাটার নাম হলো উইজডম তো ওই পত্রিকাতে একটা খবর লিখেছিল আটলান্টিক মহাসাগরে যেই মহাসাগরে টাইটনিক জাহাজ ডুবে ছিল আপনারা ফিগার এতে দেখেছেন মোবাইলে শ্রীমাতও দেখেছেন টাইটনিক জাহাজ কিভাবে ধ্বংস হলো কিভাবে ডুবে ছিল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছিল কত মানুষ মারা গেছিল তাতে কিভাবে কত মানুষ বেঁচেছিল সেই জাহাজটার নাম ছিল টাইটনিক তো সেই সাগরের নাম হলো আটলান্টিক মহাসাগর তো ওই আটলান্টিক মহাসাগরে একটা মাছ মরে ভেসেছিল কতদিন যে তার বয়স আর কত বয়সের ছিল কেউ জানে না তো মাছটা মরে ভেসেছিল তার ওজন হয়েছিল একশো টন জোরে সরে বলেন একবার শুভ আনাল্লাহ ইসলাম দরদি ভাইয়ের আমার তাহলে সমুদ্রের ভিতরে কত বড় বড় মাছ আছে সমুদ্রের ভিতরে কত বড় বড় মহিষ আছে সমুদ্রের ভিতরে কত রকমের কুমির আছে 
গন্ডার আছে পৃথিবীর ওপরে যত জিনিস আছে সমুদ্রের ভিতরে তো সেই জিনিসগুলো রয়েছে ইসলাম দরদি ভাইরা মারা সে সমস্ত জিনিসের খবর এখন পর্যন্ত মানুষ জানে না তার উপদেশ মানুষ এখন পর্যন্ত জানে না মোহন আল্লাহ গুরবুল আলমিনের কুদরতের তামাশা আল্লাহ গুরবুল আলমিনের হিকমতের তামাশা বুঝা বড় দায় আল্লাহ বলছেন বন্দারে আমার নিশানি আমার কৃষ্ণ কুদরতের তামাশা যারা চিন্তা ভাবনা করে যারা চিন্তা ভিদে যারা জ্ঞানী পণ্ডিত তারা যখন চিন্তা করবে নিশ্চয় আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে ফুলের মধ্যে আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে ফলের মধ্যে আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে সমুদ্রের মাছের ভিতরে আমাকে খুঁজে পেয়ে যাবে তার দেখের ভিতরে আয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আসমানের উপরে আমার নিদর্শন রয়েছে জমিনের মধ্যে আমার নিদর্শন রয়েছে আকাশ চন্দ্র সূর্যের ভিতরে আমার নিদর্শন রয়েছে গাছপালার ভিতরে আমার নিদর্শন রয়েছে রে বান্দা কম আয়া এবং তোমাদের দিঘের ভিতরে আমার নিদর্শন রয়েছে আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ এটা খুঁজলে তুমি যেখানেই খুঁজবে সেখানেই তুমি আমাকে পেয়ে যাবে ইসলাম দরদি ভাইয়ের আমার আসমানের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের নিদর্শন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পূর্বে মোহন আল্লাহ রবুল আলমিন আসমান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন আল্লাহ <laughs> ধারণার রকম করে আমি তৈরি করেছি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বড় মিস্ত্রি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বড় বৈজ্ঞানিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেনার জ্ঞানের ভান্ডারের কোন শেষ নাই ইসলাম দরদি ভাই রামার একটু চিন্তা ভাবনা যদি করা যায় মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমেন এত ডিজাইন জানলেন কেমন করে এত ডিজাইন আল্লাহ জানলেন কেমন করে দেখেন সমুদ্রের ভিতরে মাছ আপনার পুকুরে পুষ্কুন্নীতে নদীতে মাছ আল্লাহ রব্বুল আলমেন বানিয়েছেন দেখেন একটা কাতলা একটা মাছের নাম কাতল তাহলে কাতলা মাছটার ডিজাইনটা কেমন এটা রুই এটা মিরকেল এটা চিংড়ি এটা হলো পুঁটি এটা ডেড়কে এটা চিমড়ি এক একটা মাছ এক এক রকমের তাহলে এত রকমের ডিজাইন মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানলেন কেমন করে একটা চানা মাছ আবার একটা ভেদে মাছ আল্লাহ এর ডিজাইনটা তৈরি করলেন কেমন করে পাখি গুলনের দিকে তাকা বগ বগিলা মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন করে তৈরি করলেন সামকুলগুলোকে কেমন বানালেন আবার ঘুঘু পাখি কেমন তৈরি করলেন না আবার মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুতরগুলোকে কেমন বানালেন মুরগিগুলোকে মুরগুলোকে মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত ডিজাইন দিলেন না এইভাবে যদি তৈরি করা যায় এইভাবে যদি চিন্তা ভাবনা করা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে জ্ঞানী যারা বুদ্ধিমান যারা চিন্তাবিদ যারা তারা চিন্তা করলে আমাকে পেয়ে যাবে কফি আন ফুসে কম আয়া এবং তোমাদের দেহের ভিতরে আমার নিদর্শন রয়েছে তোমার দেহে নিয়ে যদি তুমি আলোচনা করো তোমার দুটো চোখ নিয়ে যদি তুমি আলোচনা করো তোমার দুটো কান নিয়ে যদি তুমি আলোচনা করো তুমি জবান যে জবানে তুমি বলো এই জবান সম্বন্ধে যদি তুমি আলোচনা করো তোমার দুখানা হাত সম্বন্ধে যদি চিন্তা ভাবনা করো মোহন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওফি আন ফুসে কুম আয়া তোমার দেহের মধ্যে আমার নিদর্শন রয়েছে আমি আল্লাহ 
সেটা তোমরা বুঝতে পারবে আমি আল্লাহ সেটা তোমরা জানতে পারবে এই যে আকাশের বৃষ্টি পড়ে 